Hello students, welcome to getlectures.com. Today I am going to start the 10th lecture of strength of material. In this lecture we will see the third type of load based on the third category of load uh, which is based on the distribution of load. Uh, in, in previous lectures we saw the types of load first, second and third based on the time with respect to time second on based on the direction of load on the cross section of the given member and third type of load is the based on the distribution of load this load is very important for the uh, draw of the shear force diagram and bending moment diagram in that chapter we saw we will see the how we construct how we analyze the UDL and UVL conditions. UDL means uniformly distributed load and UVL means uniformly varying load. In this lecture, we will analyze the UDL and UVL and see how we deal with the UDL and UVL. Okay, let's start. Okay, the third type of load, the based on the distribution of loads. First one is the concentrated load. There are two subdivisions of based on the distribution of load is divided into two parts. A1 is concentrated load and second is B is distributive load. First one is very simple. The concentrated point load. Uh, we will see in uh, next uh, two or three after two or three lectures the effect of this load, this point load. Okay, the concentrated point load and concentrated moment, how we analyze uh, with, how we deal with the concentrated moment and concentrated point load. Mm. But in this lecture, this is important. Distributive load is very important. How we deal with the distributive load, UDL and UVL, uniformly distributed load, this is also called UDL. And uniformly varying load, this is called UVL. Okay, let's see. Take a shear force uh, and let take a simply supported beam with a hinge support and a roller support uh, in a previous lecture we see um, we saw the type of uh, supports and the meaning of supports that determinate beam statically determinate and statically indeterminate beams okay तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं जो कि हिंज और रोलर सपोर्ट पे है ओके दिस लोड दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिस टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड दिस लोड इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और पॉइंट लोड ओके हमने मान लिया दिस इज डब्ल्यू एंड यूडीएल यूडीएल दिस लाइन this line is called w newton per meter okay uh, let uh, mante hain ki ye jo uniformly distributed load hai kuch l meter pe distributed hai aur pehle hum yahan par udl ki analysis dekhte hain then after hum uvl ki analysis dekhenge iska intensity yahan par w newton per meter hai isme aur isme kya difference hai सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नेम से ही लग रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इसकी इंटेंसिटी दिस इज कॉल्ड डब्लू डब्लू इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लोड इंटेंसिटी ऑफ लोड ओके दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लोड और लोड इंटेंसिटी भी कहते हैं और इसे कहते हैं रेटिंग ऑफ रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओके दिस यूनिट इज ऑलवेज इन न्यूटन पर मीटर मीन्स की दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लोड लोड इंटेंसिटी रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो इसमें देखते हैं बाई नेम दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि जितने ओवर द लेंथ एल इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इंटेंसिटी क्या है कॉन्स्टेंट है आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सब डायग्राम क्या है एक यूनिफॉर्म डायग्राम बना है एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है यहां पर भी डब्ल्यू इंटेंसिटी है यहां पर भी डब्ल्यू हर एक जगह इसकी इंटेंसिटी क्या है डब्ल्यू है तो इसको एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी एक सेक्शन ले लिया दिस इज एक्स एक्स सेक्शन एक एक्स एक्स सेक्शन लिया और एक्स एक्स सेक्शन पे हम देखेंगे कि अपना इंटेंसिटी कितना है किसी भी एक्स सेक्शन पे दिस इज द एक्स एक्स मीटर फ्रॉम दिस एंड दिस सेक्शन इज एक्स मीटर फ्रॉम दिस एंड 
ओके तो एक्स मीटर दिस एंड से लिया हमने तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं वेरिंग नहीं हो रहा है मतलब कि वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो द इंटेंसिटी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर एंड वेन एक्स इज इक्वल टू एल द इंटेंसिटी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर ओके देन फ्रॉम हियर डब्ल्यू एट एक्स एक्स सेक्शन इज इक्वल टू ऑल्सो W न्यूटन पर मीटर दिस इज द कंडीशन ऑफ UDL. UDL के कंडीशन में क्या होता है किसी भी सेक्शन पर अगर आप देखो तो आपका जो इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है इंटेंसिटी विल कॉन्स्टेंट ओके अगर आप यहां पर आप देखते हो एक dx स्ट्रिप लेते हैं अगर आप यहां पर एनालाइज करना चाहो अब ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंडीशन को साथ के साथ देखते चलते हैं तो इसमें इंटेंसिटी क्या है एक्स डिस्टेंस पर किसी भी एक एक्स सेक्शन पर इंटेंसिटी क्या है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है और अब देखते हैं यूवीएल की एनालिसिस करते हैं यूवीएल की एनालिसिस में सेम कंडीशंस हम लेते हैं ये डब्ल्यू पॉइंट लोड है इसकी इंटेंसिटी दिस इज डब्ल्यू दिस इज यूडीएल एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस लोड एट हेयर दिस इज डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर This is U V L. अब इसमें सबसे बड़ी बात है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर L लेंथ इसे भी मानते हैं कि ये L मीटर लेंथ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके okay, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर आप यहां से देखते हो इस पॉइंट से अगर आप चेक करते हो तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है इंटेंसिटी विल इंक्रीज दिस लाइन दिस लाइन सोज द इंटेंसिटी ऑफ लोड आपने पीछे देखा यूवीएल यूडीएल में कि डब्ल्यू क्या होता है लोड इंटेंसिटी और रेटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लोड इन न्यूटन पर मीटर तो यूवीएल के कंडीशन में क्या हो रहा है इस कंडीशन में अगर ट्रैंगल इस तरह से है तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है इंटेंसिटी विल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते जा रहा है तो इसमें अगर आप देखो ये अगर यहां पर भी आप देखो W इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी लोड इंटेंसिटी इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर अगर आपने कोई एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिया इसमें भी कोई एक सॉरी इफ यू टेक एनी सेक्शन एक्स एक्स इन दिस डायग्राम This is the x x section. X length किधर से भी आप ले सकते हैं सिंपल एनालिसिस के लिए जिधर से आप जाएंगे आंसर सेम आएगा दिस इज एक्स मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू एल द इंटेंसिटी ऑफ द लोड इंटेंसिटी इज डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर तो एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा अगर आप यहां पर देखना चाहो तो इसमें जो W एट x x अगर आप लेते हो तो यहां पर क्या आ जाता है सिंपल सी बात है W इंटू एक्स बाई एल न्यूटन पर मीटर ये कैसे आता है आप देखो आप लोग शुरू शुरू से यूनिट मेथड करते जा रहे हो कि अगर आप देखो L लेंथ पर कितना इंटेंसिटी है L लेंथ पर W इंटेंसिटी है तो एक पर कितना होगा W अपन L देन x लेंथ पर कितना होगा W इंटू एक्स अपन एल न्यूटन पर मीटर तो आप यहां से डायरेक्ट ये बात कह सकते हो कि W एट एक्स एक्स इंटेंसिटी एट एक्स एक्स लेंथ एक्स एक्स सेक्शन कितना आ रहा है W x अपन L न्यूटन पर मीटर ओके उसके बाद अगर आप यहां पर देखना चाहो अब UDL और UVL दोनों के कंडीशन को सिमिलर करके चलते हैं तो सिंपल सी बात आती है कि अगर आप यहां पर एक चीज कह सकते हो टोटल एनालिसिस देखेंगे टोटल लोड ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूटिव लोड एनी डिस्ट्रीब्यूटिव लोड इज इक्वल टू एरिया एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन लोड ऑफ टोटल लोड ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूटिव लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग प्लेन सिंपल सी बात है देखते हैं यहां पर ये क्या है एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है क्रॉस्पॉन्डिंग प्लेन का मतलब क्या हुआ जिस टाइप का वो डायग्राम बन रहा है तो यूडीएल में दिस इज अ रेक्टेंगल डब्ल्यू इज द इंटेंसिटी तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू वॉट डब्ल्यू इंटू एल 
एल लेंथ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा डब्ल्यू इन टू एल तो अगर आप यहाँ पर टोटल डब्ल्यू टोटल की बात करते हो मतलब टोटल लोड की जब हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ दिस और यहाँ पर एरिया कैसा है दिस इज अ ट्राइंगल दिस इज अ ट्राइंगल यहाँ पर अगर आप देखो यू के कंडीशन में तो दिस इज ट्राइंगल तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल वन बाई टू डब्ल्यू इन टू एन बट अगर हम इस यहां से एनालाइज करना स्टार्ट करें तो यूडीएल के कंडीशन में आप अगर यहां पर देखो तो इसको एरिया एरिया और अपना क्या होता है अगर आप इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक जीरो से एल लेंथ बोथ लोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एल मीटर हमने ये एज्यूम किया है तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो एल लेंथ पे है तो लिमिट आपकी कहां से कहां तक कहां तक जा रही है जीरो से एल तक तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू एट एक्स एक्स इन टू डी एक्स सिंपल दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ टोटल लोड मतलब कि किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पर आपने एक स्ट्रिप लिया उस स्ट्रिप की इंटेंसिटी कितनी है आप अगर यहां पर देखो यूडीएल में तो एक एक्स मीटर लेंथ पर आपने एक स्ट्रिप ले लिया सेक्शन ले लिया उस सेक्शन पर उस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा तो डी एक्स लेंथ उस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है डी एक्स है देन और इंटेंसिटी कितनी है डब्ल्यू इन टू डी एक्स आप यहां पर अगर आप देखना चाहो यूवीएल के कंडीशन में तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी आ रही है डब्ल्यू एक्स अपन एल सिंपल सी बात है डब्ल्यू एक्स अपन एल दोनों कंडीशन देखेंगे इधर से भी एक बार एक्स मानेंगे एक बार इधर से भी करके देखेंगे हम लोग <coughs> ठीक है तो यहां पर कितना आ रहा है एक्स पर आ रहा है इंटेंसिटी डब्ल्यू एक्स अपन एल तो अगर यहां पर अगर एक डीएक्स स्ट्रिप लेते हैं डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप लेते हैं तो उसका एरिया कितना होगा डब्ल्यू एक्स अपन एल इंटू डी एक्स तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि टोटल लोड टोटल लोड ऑफ यू डी एल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इक्वल टू जीरो टू एल डब्ल्यू एट एक्स एक्स इंटू डी एक्स और और एरिया 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 कितना है डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू इंटू कितना आना चाहिए इसका ऑब्लिक डब्ल्यू इंटू एल न्यूटन ओके इससे अब देखते हैं डब्ल्यू एट एक्स एक्स कितना है जीरो टू एल डब्ल्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट डी एक्स का क्या होगा एक्स हमने लिमिट लगाया जीरो से एल तक तो ये कितना हो जाएगा W इंटू एल न्यूटन इससे तो ये आ गया आप UDL के बारे में देख लिए UDL में क्या हुआ क्रोस्पोंडिंग प्लेन एरिया जो आपको दिख रही है उसी का एरिया हुआ क्रोस्पोंडिंग प्लेन का ही टोटल एरिया अब UVL के कंडीशन पे आते हैं टोटल लोड टोटल लोड ऑफ यू वी एल इज इक्वल टू जीरो टू एल W at x x into dx or area of corresponding plane what area of this triangle area of this triangle is equal to अगर आप देखना चाहो तो area of triangle is equal to वन by टू basis length l into height is w it means w l by टू newton इतना आना चाहिए area के हिसाब से तो यहां पर अगर देखें w l by टू newton अब यहां पर देखते हैं w at x x कितना आया था जीरो टू एल डब्ल्यू इंटू एक्स अपन एल इंटू डी एक्स देन डब्ल्यू बाई एल इज कॉन्स्टेंट जीरो टू एल एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल सिंपल देन डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू एल This is equal to डब्ल्यू एल बाई टू न्यूटन ओके तो एक तो इस साइड से देखा अब अगर इस साइड से एनालाइज अगर करना चाहे तो दिस लेंथ इज वॉट एल माइनस एक्स अब देखो अगर मैं इधर से एनालाइज करता हूं कोई अगर x सेक्शन मैंने लिया दिस इज एक्स एक्स सेक्शन फ्रॉम हेयर इस साइड से मैं इसे मान लिया x मीटर लेंथ और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पर है l लेंथ पे है ठीक है तो अब इस कंडीशन में इस कंडीशन में अगर आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगा W एट एक्स एक्स यूवीएल के कंडीशन में इन कंडीशन ऑफ यू वी एल डब्ल्यू एट एक्स एक्स सेक्शन इज इक्वल टू हाउ मच W बाई एल इंटू एल माइनस एक्स एल माइनस एक्स अब देखते हैं कि इसका क्या होता है इंटीग्रेशन के थ्रू देखते हैं कि टोटल लोड 
total load of u v l is equal to zero to l w at x x into d x is equal to zero to l w at x x is equal to what w l minus x upon l into d x clear when x is equal to zero w is equal to zero l पर आपका w है then l minus x पर कितना होगा इधर से मैं जब मान के चल रहा हूं तो ये x हो गया तो इधर से ये distance कितनी हो जाएगी this is l minus x यहां से लिया है कि यहां से अगर देखो तो l length पर w intensity है तो 1 पर कितना होगा तो l minus x पर कितना होगा ठीक है तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो क्या आता है w l minus x upon l into dx अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा लंदी होता है बट यहां से भी कुछ लोग करते हैं डब्ल्यू एल ओवर एल माइनस डब्ल्यू एल एक्स ओवर एल ठीक है इन टू डी एक्स द लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू एल दिस वन इसका कितना हो जाएगा एल से एल कैंसल डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट दिस इज डब्ल्यू इन टू एक्स माइनस एल से एल कैंसल डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिंपल इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है जीरो टू एल लेंथ देन जीरो टू एल एल लगाते हैं डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू सॉरी 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 हेयर दिस इज नॉट एल एयर टू एल दिस इज टू एल बिकॉज इन दिस डब्ल्यू एक्स अपन एल ओके देन एल से एल कैंसल ओके कितना हो जाएगा अगर आप यहां पर देखो तो टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू एल ओवर डब्ल्यू एल ओवर टू न्यूटन ये भी आपका आ रहा है टोटल लोड टोटल लोड ऑफ यू वी एल ओके तो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ UDL and UVL and this is very important for the strength of material because आगे जब आप लोग SFD, BMD डी बी एम डी और डिफ्लेक्शन देखोगे तो उसमें यू डी एल और यू वी एल के बहुत सारे कंडीशन आते हैं डिटर्मिनेट बीम्स पे इन डिटर्मिनेट बीम्स पे तो वहां पर जो एनालिसिस हमें करनी होती है जो सियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो ड्रॉ करना होता है वो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस होगा कि लोड को कैसे एनालाइज करना है किस पॉइंट पर और एक इंपॉर्टेंट बात ये जो लोड हम जो टोटल लोड जो निकालते हैं जैसे अब ये आया डब्ल्यू यू डी एल का कितना है डब्ल्यू इन टू एल दिस एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एरिया कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन एरिया इसके सेंट्रॉइड पर लगेगा इट मीन्स फ्रॉम हेयर दिस इज एल बाई टू एंड दिस इज हेयर एल बाई टू एंड दिस इज W इंटू एल अब इसका कितना है डब्ल्यू एल बाई टू तो इस ट्रेंगल का सेंट्रॉइड कहीं यहां पर होगा तो ये इस पॉइंट के अबाउट एक्ट करेगा दिस इज डब्ल्यू एल बाई टू एंड दिस डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस इज एल बाई थ्री एंड दिस डिस्टेंस इज टू एल बाई थ्री तो जो एनालिसिस हम करते हैं जब हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है तो इनको एक पॉइंट लोड में टोटल लोड इनका निकाल के और सेंट्रॉइड के सेंट्रॉइड के अबाउट एक्ट कराते हैं देखो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम इक्विवेलेंट इफेक्ट देखते हैं किसी भी लोड का तो उस पर जितनी इंटेंसिटी है उनका जो इक्विवेलेंट इफेक्ट उनका जितना इक्विवेलेंट इफेक्ट आ रहा है वो इस लोड का इक्वल होगा ठीक है एक लोड से रिप्लेस कर रहे हैं इसको तो एक पॉइंट लोड का इफेक्ट इन सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लोड के इक्वल होना चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं ये सेंट्रॉइड के अबाउट एक्ट करता है ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लोड एनालिसिस ओके थैंक्स